Good morning. In the number of the Ambo, the LDC and I think of the Nair Ernagula Kanor Son Lakes are the max questions are the last and the questions number guide video children. No, by kill a question on the day. Say Chitratil AB Yum Chitratil AB Yum CD Yum Samandara Varagalana Samandara Varagalana Trigonam APB Trigonam PCD Anyway, you take Parat Padaver. Anyway, you take Parat Padaver. Kedakamam Umbada Nale Chadrasra Centimeter on Ingil Yuba Tinde Parat Padaver. पर पढ़ाने वाले ये जन लोग करें हम स्तिर ना है ना इतना ना है ना ए बी सी डी ई ना है ना फिर इन्दे रंड त्रिकोण इन्दे पर पढ़ाने वाले इन्दे ए पी बी इन्दे ओम्बा दोनों ECD itu naju, ambil naju dah. Mautam istirahat nak kita baru pada waktu yang mana, jodih. Apa nama kita? Ini cawar itu lekuk orang dah ini mumpu. Nama kita jawab trail le. Nama kita pergi cak. Ambil anak asli lekuk orang dah pergi ke mana? Ambil anak asli le. Nampak sudah kan aku sudah dengar. Ayat je apa tu pergi ke mana? Pesan apa tu? Nama kita pada waktu orang dah ini sekejap dah berdua macam tu. Dua macam tu pesan ayat. Paruh ni, actually itu terpakai di mana bosin itu ada, ah kan, sabtu nama kita panas ini dah kiri, orang pernah tu dia. Pernah tu dua kali, dua kali tu dia ramai, dua kali tu jangan pernah tu kita naik dia, hari ni dia, pertama dia naik dia hari ni. Enaknya, hari ni dia tu jangan pernah tu dia naik tu baru. Ini nama dia tu. Tanda trigon yang kalau ada, tanda trigon yang, tanda trigon yang, tanda trigon yang kalau ada, patam, tanda trigon yang kalau ada patam, orang yang bersama ya. ोण अस्तीर्ण तुल्यम Ida ana, orang nama tu mula berdiri. Dah itu dua belas tahun kita nak lihat, mungkin konsep tu ada simbol ana. Janda saman dengan orang orang kita dah hilang. Janda tergoda orang tu orang nama. Awal itu padam same side dah hilang. Kau berdua nak, dengan nak kau ni kiri. Nama karya macam, ibu dia triangle ACD. Nama tu shade dia ni nama karya macam ni. ACD, mana? Aduh boleh triangle BCD. Ini apa? Apa ini dia? Orang yang macam B C ni mana orang yang dah paham tentang ni? Ini dua triangle. Orang tu. Aduh, mana tu? Ini dua saman dera orang yang kita lihat. Ini dua tu orang yang kita lihat. A B C D ni mana orang yang saman dera orang yang kita lihat. C D orang yang paham tu orang yang dah tahu paham tu sama mana? Orang yang macam mana? C D orang ni kiri. Apo? Ini dua triangle. Ini kelak. 
ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അവരെടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ അവരെടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ അംശബന്ധം ഏത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വേഗതയുടെ അംശബന്ധമാണ് വേഗം ബൈ സ്പീഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സമയത്തിന്റെ അംശം എന്താണ് അപ്പൊ സമയം എന്താണ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ എസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ശരിക്ക് അംശം എന്താ മാറ്റുമ്പോൾ സാധാരണ എക്സ് ചേർത്തിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല കാരണം എക്സ് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് കട്ടായി പോകും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വാല്യൂസ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആയിട്ട് സമയം എന്താ പറയുക ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ സ്പീഡിന്റെ അംശബന്ധത്തിൽ വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ നിശ്ചിത ദൂരം ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ഡി ബൈ ഫോർ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഫൈവ് ഡിക്ക് നമുക്ക് എത്ര എന്നറിയ മൂന്ന് പേര് ഒരേ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡി എടുക്കാം പക്ഷെ ഡി എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡി എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ എൽ സി എം ഓഫ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എടുക്കാം ഈ മൂന്ന് നമ്പറിന്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക നിശ്ചിത ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എൽ സി എത്ര വരിക മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടിന് അഞ്ച് അറുപത് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഡിക്ക് പകരം നമ്മൾ അറുപത് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്താ വരിക അറുപത് ബൈ മൂന്ന് ഇസ് ടു അറുപത് ബൈ അറുപത് ബൈ മൂന്ന് ഇസ് ടു അറുപത് ബൈ നാല് ഇസ് ടു അറുപത് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോ മൂന്ന് ഇതിൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം നാല് ഇതിൽ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ഇസ് ടു ടെൻ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ടു ഇരുപത് ഇസ് ടു പതിനഞ്ചാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഇസ് ടു ഇരുപത് ഇസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ആണ് അതിൽ ഏതാണ് ശരി ഇരുപത് ഇസ് ടു പതിനഞ്ച് ഇസ് ടു പന്ത്രണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ത്രീ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേഗത സമയം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വേഗത എന്നുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് നിശ്ചിത ദൂരം നമുക്ക് എത്ര മണിയാവാം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആവാം അറുപത് ആവാം എഴുപത് ആവാം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ എൽ സി എത്തിന്റെ ഈ മൂന്ന് അംശപത്തം തന്നിട്ടില്ലേ അതിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക എൽ സി എം ആണ് ദൂരം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഡി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന്റെ എൽ സി എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അതിനേക്കാളൊക്കെ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു ഗോളത്തിൽ ഒരു ഗോളത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആഴമുള്ള അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആഴമുള്ള എത്ര ഗോളങ്ങൾ ഒരുക്കിയെടുക്കാം എത്ര ഗോളങ്ങൾ ഒരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു വലിയ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ രൂപ എത്ര ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഡിവിഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം വലിക്കുകയാണ് വലുത് വലുത് ബൈ ചെറുത് എന്നാണ് വലുത് ബൈ ചെറുത് എത്രയാണ് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് അത്രയും നമ്പർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത്രയും എണ്ണം സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗോളമാണ് അപ്പൊ അർദ്ധ ഗോളമായാലും അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ആയാലും കോണായാലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വലിയൊരു രൂപം തന്നിട്ട് അതിന്റെ തന്നെ ചെറുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുതിന്റെ ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉരുക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതവിടെ അതിന്റെ വ്യാപ്തമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വ്യാപ്തം ഏതിന്റെ ആണോ വലുതിന്റെ വ്യാപ്തം കാണുക 
ധരിക്കണം ചെറുതിൻ്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളായാലും ഇപ്പൊ കോളായാലും പർദ്ദകോളായാലും സിലിണ്ടർ ആയാലും ഫോൺ ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര കുരുക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപ്തമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് വ്യാപ്തത്തിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എന്താണ് മറന്നുപോയ ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യു നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യു അപ്പൊ വലുതിന്റെ രണ്ട് നമ്മളുള്ള അപ്പൊ എത്രയാണ് എണ്ണം നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വലുതിന്റെ വ്യാപ്തം വലുതിന്റെ വ്യാപ്തം ബൈ ചെറുതിന്റെ വ്യാപ്തം ഈ ഫോർമുലകളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതി വെക്കണമെന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ മതി നേരിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റേഡിയസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ വ്യാസമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വലിയ കോളത്തിന്റെ വ്യാസമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആര എത്രയാണ് വലിയ വ്യാസം മുപ്പതാണെങ്കിൽ ആരം അതിന്റെ പകുതിയാണ് വ്യാസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷില് ഡയമീറ്റർ പിന്നെ റേഡിയസ് ആരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാപ്തത്തിന്റെ പകുതിയാണ് അപ്പൊ വലിയ കോളത്തിന്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരം എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇവിടെ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പിടിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇത് കോമൺ ആയിരിക്കും കാരണം വലുതായാലും ചെറുതായാലും വ്യാപ്തത്തിന്റെ ഫോർമുല അല്ല ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എഴുതണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അപ്പൊ അഞ്ചതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ അഞ്ചതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ അഞ്ചതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് ഒരുക്കിയെടുക്കാം ഇരുപത്തിയേഴ് എണ്ണം ഒരുക്കിയെടുക്കാം ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേഴാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് ബി സമം പത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോർമുലകൾ ഒരുപാട് അറിയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തത്തിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ അറിയിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പകുതിയാണ് ആരം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരുക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തമാണ് അതിൽ എത്ര നമുക്ക് ഒരുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അത് മൊത്തം ഒരുക്കി കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ വ്യാപ്തമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരുക്കി എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വ്യാപ്തമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായാലാണ് ഇത് ഈ ഗോളം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രോഡ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് സി ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡി ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എക്സ് അവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആയി ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആയി ഇപ്പൊ രണ്ടും മൈനസ് ആയി പിന്നെ പിന്നെ സംഖ്യകൾ പിന്നെ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന്റെ എൽ സി എം കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഗുണിക്കേണ്ടത് എൽ സി എം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇവിടെ എൽ സി എം എന്താ വരിക ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അഞ്ച് എത്ര വെച്ച് ഏഴ് എത്ര വെച്ച് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം അതിന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഏഴ്
മനസ്സിലായോ ഇനിയിപ്പോ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മസീം ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വില തൊണ്ണൂറ് പതിനെട്ട് അപ്പൊ നൂറ്റെട്ട് രൂപയ്ക്ക് അയാൾ വിറ്റു അപ്പൊ അയാൾ എം ആർ പിയുടെ മുകളിലുള്ള അയാളുടെ ലാഭം എത്രയാണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നൂറ് എട്ട് രൂപയാണ് ലാഭം അപ്പൊ എട്ട് ശതമാനമാണ് അതിന്റെ മനസ്സിലായോ നൂറിന്റെ മുകളിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നൂറ്റെട്ട് തന്നെ എട്ട് രൂപ എട്ട് ശതമാനം നമുക്ക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് ശതമാനം ഈ രണ്ട് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അത് ക്വസ്റ്റനിലുള്ള ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇതാണ് കൂടുതൽ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഇത് ചോദ്യം ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാറ് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോർഡേഴ്സ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർഡേഴ്സ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ഫോർഡേഴ്സ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർഡേഴ്സ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വിട്ടുകളയാനായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ പക്ഷെ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ കൺസെപ്റ്റുകൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് ഈ ഫൈവ് വൺ ടു എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ റേസ് ടു എം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇന്റു എ റേസ് ടു എം ഇന്റു എൻ എന്നാണ് ഫോർമുല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ക്യൂബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് വൺ ബൈ ത്രീ കട്ടായി പോയി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേര് ആയിരുന്നു എന്ന് എഴുതാനൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അതിനെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫൈവ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു നമ്പറിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് ക്യൂബ് ഞാൻ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഒന്ന് ക്യൂബ് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് ക്യൂബ് വരെയുള്ളത് എന്നെ കാണാതെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു പഠിച്ചോ പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഫൈവ് വൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എയ്റ്റിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് എയ്റ്റിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് ഫൈവ് വൺ ടു ടുവിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് എയ്റ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ടു മൂന്ന് സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പൊ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഇതെന്താ വരിക ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനം ഇല്ല അപ്പൊ രണ്ടിന് പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനം വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂബ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ഇവിടെ അതിന്റെ രണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഇവിടെ എഴുതാ വാല്യൂ എഴുതി ചെയ്താലും മതി സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ടു റേസ് ടു ക്യൂബ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ സെയിം വാല്യൂ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഫോർവേഡ് ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ത്രീയും ത്രീയും അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാ വരിക ത്രീ ത്രീ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരും ഇവിടെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വരും ഇവിടെ അതുപോലെ ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു വരും ഇവിടെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് പോയിന്റ് ടു വരും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ആകുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സീറോ അതായത് വണ്ണ് കിട്ടും ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ദശാംശം മാറ്റാനായിട്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പത്ത് അപ്പൊ ഇതെന്തായിട്ട് മാറി പത്ത് ബൈ ആറായിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ബൈ മൂന്നായിട്ട് മാറി ഇതിന് നമുക്ക് മിക്സഡിലാണെങ്കിൽ ടു സോറി വൺ ഇതിന് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വൺ ഫോർ ബൈ സിക്സ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് മിക്സഡിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ബൈ ത്രീ ഇതാണതിന്റെ ഉത്തരാണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് സി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ
മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറാം മനസ്സിലായോ മാത്സ് ആണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ വിട്ടുപോകുന്നത് ജനറൽ നോളജ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മാത്സും പിന്നെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ പേപ്പറിന്റെ തന്നെ മെന്റൽ അബിലിറ്റി റീസണിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു